La paganización del cristianismo Cuando el emperador Constantino supuestamente se convirtió en cristiano en el año 313 DC, en realidad fue solo una astuta maniobra política, les dio libertad a los cristianos y a la iglesia cristiana le dio categoría oficial junto con el paganismo. Puesto que la iglesia llegó a ser así un cuerpo religioso reconocido en el imperio, a Constantino, como emperador, lo tenían que reconocer como su cabeza de facto. Como tal, convocó el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, en el año 325 D.C., estableció la agenda, pronunció el discurso de apertura y la presidió como lo haría Carlo Magno en el concilio de Chalón 500 años después. Al no estar interesado en la verdad del evangelio sino en unificar el imperio, Constantino fue el primer ecumenista e introdujo ese error en la iglesia que estaba cansada de la persecución. Mientras fungía como líder de la iglesia cristiana, Constantino continuó encabezando al sacerdocio pagano, oficiando en las celebraciones paganas y fundando templos paganos aún después de edificar templos cristianos. Como cabeza de sacerdocio pagano, Constantino era el Pontifex Maximus y necesitaba un título similar como cabeza de la iglesia cristiana. Los cristianos lo honraban como obispo de obispos, pero Constantino adoptó el título de Vicarios Christi, Vicario de Cristo. Significaba que era otro Cristo que actuaba en lugar de Cristo. Pero, traducido al griego, significa literalmente anticristo. Constantino fue prototipo del anticristo profetizado en la escritura y que aún vendrá. En la Edad Media, los obispos de Roma comenzaron a afirmar que eran los únicos representantes de Cristo en la tierra demandando que la iglesia en todo el mundo se sujetara a su gobierno, prohibieron que otros obispos se llamaran papas y se adjudicaron los tres títulos de Constantino, Pontifex Maximus, Vicario de Cristo y Obispo de Obispos, los que retienen hasta hoy. A medida que se hacían realidad las pretensiones de los papas al poder absoluto sobre reinos, gente y propiedades, una gran corrupción entró en la iglesia católica romana. Los reformadores y sus credos unánimamente identificaron a cada papa como el anticristo. Sin embargo, la escritura no apoya esa afirmación. El anticristo es un individuo singular, sin predecesores ni sucesores. Él será el nuevo Constantino, el gobernante del imperio romano mundial restaurado.